To był świat rodziców. To z kolei mój świat to, był, to była Polska, to była kultura polska, to były pasje, pasje polskie, które pozostały mi do dzisiaj. To, to był też świat, to był świat też mojego, mojego, mojego brata. Ale równocześnie z taką pełną świadomością, to znaczy skąd ja przychodzę, kim jest mój ojciec, prawda? Tego, tego nie można było ukryć, nikt nie próbował nawet, bo ojciec po wojnie był, tak powiem, szefem takiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce czyli takim oficjalnym Żydem numer jeden, można powiedzieć, jako Żyd. Przedtem jeszcze to się nazywało Centralny Komitet Żydów w Polsce, gdzie byli jeszcze sioniści, byli... To, to on niewątpliwie, ja nie znam szczegółów, przyczyniał się do rozwalania ich, był dobrym komunistą, prawda? W, 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 do rozwalania ich, do, do, komunizowania tej do, do komunizowania tej organizacji. Mniejsza jeszcze o tym, o tym będę mówił. W każdym razie, w każdym razie e, ten świat żydowski był obecny po, poprzez półki z książkami, które były, miał bardzo bogatą e, bibliotekę właśnie dzieł literackich i politycznych w, e, w, w Yiddish. Poprzez język jego i znajomych wtedy, kiedy on zapraszał, rzadko, rzadko trzeba powiedzieć zresztą, nie mieliśmy bogatego życia, że tak powiem, towarzyskiego w, w, w domu, a przypuszczam, że to spotykał się gdzie indziej, pewnie to też było związane z tym, że matka nie znała idysz, myśmy nie znali idysz, wobec tego zapraszanie znajomych, z którymi rozmawiał idysz, nie miało wielkiego, nie miało wielkiego sensu. Ale w każdym razie ja jego odwiedzałem, to znaczy tam, gdzie w tej skarzecie, prawda, Nowogrodzka 5, później tam, to mnie bardzo rozśmieszyło, bo później już po bardzo wielu latach odwiedziłem, odwiedzałem ten budynek, bo tam się mieściło Ministerstwo Jacka Koronia, to znaczy spraw tych społecznych, nie pamiętam jak ono się nazywało oficjalnie, dokładnie pod tym, adre, pod tym, pod tym adresem, prawda. <śmiech> 